I've fallen in love with I love. I love you. El wow. से कहा और हे मानव मैं तुझसे कह रहा हूं कि संसार तेरी कर्म भूमि है और तू अपने कर्मों ही के मानदंड से नापा जाएगा इसलिए तू कर्मों से भागने का जतन न कर क्योंकि तेरा निष्काम कर्म ही तेरा कर्तव्य है और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म है किंतु यदि तेरा कर्म केवल तेरे हित के लिए है तो वो कर्म पाप की ओर जाने वाला मार्ग है इसलिए अपने से मुक्त होकर समाज के कल्याण के लिए कर्म कर के यही मोक्ष का मार्ग है दूसरे सारे कर्म तो मोह माया और क्रोध के बंदी हैं और जो स्वयं ही बंदी हैं वे तुझे मोक्ष के मार्ग पर क्या ले जाएंगे यदि समाज सुखी नहीं तो व्यक्ति भी सुखी नहीं रह सकता यदि समाज की आंखों में आंसू हैं तो समझ ले कि तेरी आंखें भी सूखी नहीं रह सकती यदि वृक्ष कट जाएंगे तो तुझे फल भी नहीं मिल सकता
क्योंकि फल देना और छाया देना तो वृक्ष का कर्म है तू समाज का एक भाग है अपने को भाग समझ स्वामी न समझ इसी में तेरा कल्याण है और ये ज्ञान श्रेष्ठ है और जिसे ये ज्ञान है उसका जीवन ही यज्ञ है अभी चेदसी पापे सर्वेभ्य पाप कृतम ज्ञान प्लवे नैव वृजिनम संतरिष्य तो तुम भी ज्ञान की नौका में बैठकर पाप के सागर को पार कर जाओ ये समझ लो पार्थ कि जैसे अग्नि सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है वैसे ही ज्ञान की अग्नि कर्म फल की इच्छा फल की प्राप्ति न होने पर आने वाले क्रोध और उस क्रोध के सहारे आगे बढ़ने वाले मोह को जलाकर भस्म कर देती है हे पार्थ इस मंत्र को सदैव याद रखो कि संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली न ही कोई वस्तु है और ना ही कोई तत्व ज्ञान ही सर्वोत्तम है अज्ञश्च श्रद्धा नश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न पर न सुखम संशयात्मना जो अज्ञानी हैं, जिनमें श्रद्धा भाव नहीं है जो बात बात पर शंका करते हैं संशय युक्त हैं वे तो नष्ट हो ही जाते हैं और उन्हें ना इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में इसलिए है भारत संशय को त्यागो और तुम्हारे भीतर जो मुनि बैठा है उसे जगाओ ज्ञान योगी बनो पार्थ ज्ञान योगी बनो और समझ लो कि ज्ञान की चरम सीमा ही कर्म संन्यास है आप कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही की प्रशंसा कैसे कर सकते हैं केशव <laughs> ये दोनों एक दूसरे को काटते नहीं बंधु और कल्याणकारी तो ये दोनों ही हैं किंतु इन दोनों में श्रेष्ठ है कर्म योग वो क्यों और वो कैसे जो द्वेष और आकांक्षा से ऊपर उठकर कर्म करता है वो तो नित्य सन्यासी है ही और वो द्वंद्वों से रहित होकर सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है इसलिए जो कर्म सन्यास को कर्म योग से अलग समझता है वो तो मूर्ख है ही ज्ञानी ऐसा कभी नहीं समझते कर्म त्याग तो वास्तव में निहित स्वार्थ के त्याग का नाम है पार्थ इसलिए कर्म योग के बिना कर्म सन्यास की प्राप्ति हो ही नहीं सकती कर्मयोगी को तत्वों का ज्ञान होता है और उसका देखना न देखना सुनना न सुनना चखना न चखना जागना न जागना लेना न लेना छोड़ना न छोड़ना और उसका हर कर्म लोक कल्याण के लिए होता है और इसीलिए वो पाप से बिल्कुल वैसे ही अलग रहता है जैसे कमल जल में रहकर भी जल से अलग रहता है ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्वा करोति यह लिप्यते न स पापे न पद्म पत्रम इवाम भसा हे धनंजय कर्म योगी कर्म फल को त्याग कर परम शक्ति को प्राप्त होता है और नौ द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सुखी रहता है शरीर में ये नौ द्वार कहां से आ गए महाराज वासुदेव कृष्ण दो आंखों दो कर्णों दो नथुनों एक मुंह और उत्सर्जन तथा प्रजनन की एक एक इंद्रिय की बात कर रहे हैं उनके कहने का तात्पर्य यह है कि केवल निष्काम कर्म करने वाले ही का आत्मा उसके शरीर में सुखी रह सकता है क्योंकि आत्मा मोह के धुंधले वातावरण में सुखी नहीं रह सकता इस और तो कभी ध्यान गया ही नहीं था संजय यदि मनुष्य ने सोचना छोड़ न दिया होता महाराज तो वासुदेव कृष्ण को बताने की आवश्यकता ही क्यों होती नौ द्वार वाले इस घर से अब आगे चलो संजय वासुदेव कह रहे हैं मनुष्य के भ्रमित होने का कारण यह है पार्थ कि उसका अज्ञान उसके ज्ञान को ढक देता है और जब आत्मज्ञान 
अज्ञान को नष्ट कर देता है तो ज्ञान उस परम तत्व को सूर्य की भांति प्रकाशित कर देता है और ज्ञानी इस नश्वर जीवन ही में परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं उन्हें जन्म पर जन्म नहीं लेना पड़ता वो इसी नश्वर जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं तो हे पार्थ ये नश्वर जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके उपरांत तुम्हारा आत्मा तो अवश्य होगा किंतु तुम नहीं होगे तो इस नश्वर जीवन काल को अर्थपूर्ण और समाज के लिए कल्याणकारी बनाओ पार्थ ज्ञान प्रकाश है तो इस प्रकाश को प्राप्त करो और यदि तुमने ऐसा कर लिया तो इन भ्रमों में भटकने से बच जाओगे जिनमें आज भटक रहे हो और यदि भटकने से बच जाओगे पार्थ तो तुम्हें शांति मिलेगी हे धनंजय शांति का सीधा मार्ग मैं हूं जो मुझे हर यज्ञ का लक्ष्य हर लोक का स्वामी और हर प्राणी का हितैषी मानते हैं वही शांति पाते हैं यदि तुम मुझे अपना हितैषी समझते हो पार्थ तो मेरा कहा मानो और युद्ध करो क्योंकि यह युद्ध किए बिना तुम्हें शांति नहीं मिल सकती अपने धर्म से भागने का मार्ग शांति की प्राप्ति का मार्ग नहीं है पार्थ यह युद्ध तुम्हारा धर्म है तो अपने इस धर्म का पालन करो पार्थ और उसके परिणाम के विषय में न सोचो कौन मरेगा या कौन जिएगा यह तुम्हारी समस्या नहीं है हे hey, पांडव लोग जिसे सन्यास कहते हैं उसे तुम योग मानो और संशय द्वेष और आकांक्षा से मुक्त होकर युद्ध करो क्योंकि इन्हें त्यागे बिना तो कोई योगी हो ही नहीं सकता उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसाद आत्मई व यात्मनो बंधु आत्मई व रिपुरात्मन मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वो अपना पतन न होने दे और स्वयं ही अपना उद्धार करे मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र भी है और अपना शत्रु भी जिसने अपने अहम अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो वो स्वयं ही अपना मित्र है और जो इनके वश में हो गया पार्थ वो स्वयं ही अपना शत्रु है जो शीतकाल और ग्रीष्मकाल सुख और दुख मान और अपमान में शांत रहे और संतुलन रखे वो जितेंद्रिय पुरुष सदैव परमात्मा में लीन रहता है किंतु हे पार्थ बहुत खाने वाले या बिल्कुल ही न खाने वाले या अधिक सोने वाले या बिल्कुल ही न सोने वाले को यह योग सिद्ध नहीं होता जीवन संतुलन का नाम है पार्थ और संतुलित ढंग से जीने वाले मनुष्य का योग उसके दुखों को हर लेता है जैसे वायु रहित स्थान पर दीपक की ज्योति निश्चल रहती है वैसे ही मोह रहित योगी भी निश्चल रहता है चंचल मन को मनमानी न करने दो पार्थ उसे रोको और उसे अपने आत्मा का अधीन बनाओ तुम्हारी उलझनों का यही उपचार है मेरी ओर देखो पार्थ मेरी ओर देखो जिसे हर दिशा और हर वस्तु में केवल मैं ही दिखाई दू वो तो कभी भटक ही नहीं सकता जो मुझे नहीं भूलता पार्थ मैं भी उसे नहीं भूलता वो तो सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी संसार से अलग और मेरे भीतर रहता है हे अर्जुन जो योगी सबके सुख दुख को अपना सुख दुख माने वही परम श्रेष्ठ है आत्मा उपम्यन सर्वत्र समम पश्यत योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मत किंतु योग मार्ग पे चलते चलते मन भटक तो सकता है भटक क्यों नहीं सकता अवश्य भटक सकता है खेशा? तो फिर ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग में इस भटकन का परिणाम क्या होता है भटक जाने वाला बादल की भांति छिन्न भिन्न होकर कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता केशव वो चाहे लोक हो चाहे परलोक कल्याणकारी शुभ कार्य करने वालों की दुर्गति तो हो ही नहीं सकती हे कुंती पुत्र मुझ में मन लगाओ मुझ पर निर्भर होकर योग करो तुम्हें मेरा संशय रहित पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा हे धनंजय सबसे बड़ा सत्य तो मैं ही हूं 
मैं ही वो धागा हूं जिसमें ये सारी प्रकृति मणियों की भांति पिरोई हुई है हे कौतेय जल में रस मैं हूं सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश मैं हूं वेदों में ओमकार मैं हूं आकाश में शब्द भी मैं ही हूं मैं ही पृथ्वी में पवित्र सुगंध हूं मैं ही अग्नि में तेज हूं प्राणियों में जीवन शक्ति मैं हूं तपस्वियों का तप मैं हूं हे पार्थ प्रारंभिक बीज मैं हूं बुद्धिमानों की बुद्धि मैं तेजस्वियों का तेज मैं बलवानों में काम रहित बल भी मैं ही हूं और प्राणियों में धर्म के विरुद्ध न जाने वाला काम भी मैं ही हूं मैं सब में हूं पार्थ किंतु सबसे अलग भी हूं मैं अविनाशी हूं मैं निर्गुण हूं हे पार्थ मैं बीते हुए सारे कालों इस बीतते हुए आधुनिक काल और आने वाले सारे कालों के सारे प्राणियों को जानता हूं परंतु मुझे कोई नहीं जानता मैं ही जगत का पिता भी हूं माता भी और पोषक भी मैं ही ऋग्वेद हूं और मैं ही सामवेद मैं ही स्वामी हूं और मैं ही शरण मैं ही सृजन हूं और मैं ही विलोपन मैं ही सब का आधार हूं पार्थ मैं ही सब कुछ हूं सब कुछ ग्रीष्म भी मैं और वर्षा भी मैं हूं और हे पार्थ मैं ही संसार का अविनाशी बीज भी हूं मैं सबका अति प्रिय मित्र हूं किंतु सबके लिए एक जैसा हूं न कोई मुझे प्रिय है और न ही अप्रिय परंतु जो मुझे श्रद्धा से पूजते हैं मित्र वे मुझ में हैं और मैं उनमें समोहम सर्वभूतेशु न मे द्वेशुस्ति न प्रिय ये भजंति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्य हे कृष्ण आप पर ब्रह्म हैं परम शोधक हैं आप शाश्वत हैं दिव्य तत्वज्ञ हैं आप ईश्वर हैं आप अजन्मा हैं हे गिरिधर केवल आप ही को आपका ज्ञान है तो हे योगेश्वर हे ज्ञान मूर्ति मैं आपको जानू कैसे आपको पहचानू कैसे कृपया विस्तार से मुझे बताइए कृपया विस्तार से मुझे बताइए माधव हे गुरुश्रेष्ठ मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है फिर भी सुनो मैं प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता शय स्थित अहम आदिश्च मध्यंच भूता नाम अंत एवच हे गुणाकेश मैं ही आरंभ भी हूं मध्य भी और अंतिम का अंतिम छोर भी मैं आदित्यों में विष्णु हूं मरुतों में मरीचि ज्योतियों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्र हूं वेदा नाम साम वेदोस्मी देवा नाम अस्मि वासव इंद्रियाणाम मनश्चास्मी भूता नाम अस्मि चेतना मैं वेदों में साम वेद हूं देवों में इंद्र हूं इंद्रियों में मन हूं और प्राणियों में चेतना हूं मैं रुद्रों में शंकर हूं यक्ष और राक्षसों में कुबेर हूं वसुओं में अग्नि हूं और पर्वतों में सुमेरु हूं पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूं सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में महासागर महर्षियों में मैं भृगु हूं वाणी में ओमकार यज्ञों में जय यज्ञ और अड़िगो में हिमालय हूं मैं वृक्षों में पीपल हूं और देव ऋषियों में नारद हूं मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूं और सिद्धों में कपिल मुनि हे महारथी मैं अश्वों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा हूं 
मैं गजों में ऐरावत हूं और मनुष्यों में नरपति मैं शस्त्रों में वज्र धेनुओं में काम धेनु जनकों में काम देव और नागों में शेष नाग हूं प्रहलाद दशास्मी दैत्या नाम कालह कलयता महम मृगाणाम च मृगेन्द्रोहम वैनते यश्च पक्षिणाम मैं दैत्यों में प्रहलाद हूं गणकों में काल हूं वनचरों में सिंह हूं और पक्षियों में विष्णु वाहन गरुड़ हूं और हे धनुर्धर मैं शस्त्रधारियों में राम हूं अक्षरों में अकार हूं मैं कभी न समाप्त होने वाला समय हूं मैं चहुमुखी सृष्टा हूं पार्थ मैं ही मृत्यु हूं पार्थ और मैं ही उन सब का आरंभ हूं जो आने वाले कालों में जन्म लेने वाले हैं और अभी तक जिनके आरंभ का आरंभ ही नहीं हुआ है मृत्यु सर्व हर्ष चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीर वाक्च नारी नाम स्मृतिर मेधा धृति क्षमा मैं स्त्रियों में कीर्ति श्रीवाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा हूं मैं ऋतुओं में ऋतुराज हूं और तेजस्वियों का तेज हूं मैं गुण हूं मैं विजय हूं मैं प्रयत्न हूं मैं यादवों में वासुदेव हूं और पांडवों में अर्जुन मैं मुनियों में व्यास हूं और कवियों में शुक्राचार्य यापि सर्वभूता नाम बीजम तद हम अर्जुन न तदस्ति विना यत्सात मया भूतम चराचरम मैं ही तो उत्पत्ति का बीज हूं पार्थ वो चाहे चर हो चाहे अचर मेरे बिन तो हो ही नहीं सकता मैं प्राणों का प्राण और जीवन का जीव हूं हे कमल नैन मेरी आंखें खुल चुकी हैं, दुविधा और आशंका के बादल छट चुके हैं आपने जो कहा वही सत्य है और उसके अतिरिक्त कोई सत्य नहीं किंतु हे परमेश्वर मैं आपके ईश्वरीय रूप के दर्शन करना चाहता हूं हे निष्पाप अर्जुन अपनी इन आंखों से तुम मेरा वो स्वरूप नहीं देख सकते इसके लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होगी न तुम आम शक्य से द्रष्टुम अने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्य मे योग
अदृष्ट पूर्व ऋषितोस्मी दृष्टवा भयेन च प्रव्यथित मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास हे नाथ पहले ना देखे हुए आपके इस अद्भुत विराट रूप के दर्शन से मैं हर्षित हो रहा हूं किंतु मेरा चित भय से व्याकुल हो रहा है इसलिए हे देवेश हे जगन्निवास मुझ पर प्रसन्न होकर अपने उसी दिव्य मनुज रूप को फिर से प्रकट कीजिए कैसा रूप है संजय मैं आपके लिए उनके विराट रूप का वर्णन नहीं कर सकता महाराज यह रूप तो केवल दिव्य दृष्टि वालों के लिए है हे राजन यदि आपने महर्षि व्यास से दिव्य दृष्टि ले ली होती तो यह विराट रूप देखकर आप धन्य हो गए होते मुझे मेरे दुर्भाग्य के आंकड़े बताने की आवश्यकता नहीं है संजय यह बताओ कि वहां क्या हो रहा है जो आ गया महाराज क्षमा प्रभु क्षमा हे विश्वमूर्ति हे अनंत हे नारायण हे दया सागर जैसे मित्र मित्र को पिता पुत्र को और भगवान अपने भक्त को क्षमा करते हैं प्रभु वैसे ही आप मुझे क्षमा कीजिए प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिए है कुंती नंदन मित्र और मित्र पिता और पुत्र भगवान और भक्त के बीच क्षमा का तो स्थान ही नहीं है इन संबंधों का आधार है स्नेह श्रद्धा और भक्ति मैया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयो पेता ते में युक्त तमाम जो मेरा भक्त है जो मुझी में ध्यान भी लगाता है और मन भी जो सदैव मुझी में लीन रहता है और जो पूरी श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करता है वही उत्तम योगी है इसलिए हे पार्थ मेरी भक्ति श्रेष्ठ है जो भक्त हैं वे ही संसार में नहीं उलझते क्योंकि हे पार्थ ऊर्धवूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम 
छंदांसी यस्य परणानि यस्तम वेद सवेद वित हे पार्थ ये संसार तो मानो पीपल का वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर वेद इसी वृक्ष के पत्ते हैं जो ये जानता है वो ये समझो पार्थ कि वेदों का अर्थ भी जानता है इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे सारी ओर फैली हुई हैं जिनका परिपोषण किया है प्रकृति के तीनों गुणों ने सतोगुण रजोगुण और तमोगुण इसकी जड़ें मानव समाज में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। इस वृक्ष के वास्तविक रूप की अनुभूति इस संसार में संभव नहीं पार्थ क्योंकि यह तो कोई देख ही नहीं सकता कि इस वृक्ष का आदि अंत और आधार क्या और कहां है किंतु मनुष्य इस संसार रूपी वृक्ष को वैराग्य की कुल्हाड़ी से काटकर उस परम पद को प्राप्त कर सकता है जहां पहुंचकर उसे फिर लौटना नहीं पड़ता और हे पार्थ वैराग्य निहित स्वार्थ के त्याग का नाम है इसलिए सोचना हो तो केवल मेरे विषय में सोचो पूजना हो तो केवल मुझे पूजो अपने आप को मुझे अर्पण कर दो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मेरी शरण में आ जाओ मैं तुम्हें पाप रहित कर दूंगा मन मना भव मद भक्तो मद्या जी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सी सत्यम ते प्रति जाने प्रियो सी में सर्व धर्मान परित्यज मामे कम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापे भ्यो मोक्ष शामी मा शुच मुझे में मन लगाओ पार्थ मेरे भक्त हो जाओ और मुझे नमस्कार करो यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम संपूर्ण रूप से मुझे प्राप्त कर लोगे सारे धर्मों को त्यागो पार्थ और मेरी शरण में आ जाओ मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा इसलिए शोक न करो धनंजय शोक न करो हे प्रिय हे भक्त मैं ही कर्म योग भक्ति और ज्ञान का चरम बिंदु और परम लक्ष्य हूं इसलिए योगी की भांति निष्काम कर्म करो चिंता न करो पार्थ चिंता न करो मुझ में विश्वास रखो हे महाबाहो अपना गांडी उठाओ और युद्ध करो पुत्र अर्जुन ने गांडी उठा लिया महाराज अर्थात युद्ध अब होकर ही रहेगा और हे संजय मैं इस युद्ध का परिणाम भी जान गया इसलिए अब यदि तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकते हो जब रथ ही ना होगा 
तो सारथ ही रख कर क्या करूंगा यदि यह महाराज का आदेश है तो मैं अवश्य इसका पालन करूंगा किंतु मैं महाराज को त्यागना नहीं चाहता निष्काम सेवा करना चाहते हो करो ना जाओ ये बताने के लिए ठहर जाओ कि अर्जुन का पहला वाण किसे लगा मुझे यह सूचना देने के लिए ठहरे रहो कि मेरे शूरवीर पुत्र वीरगति को कैसे प्राप्त हुए क्या युद्ध आरंभ हो गया समझे मेरा प्रिय दुर्योधन तो युद्ध के लिए बड़ा व्याकुल हो रहा होगा जी महाराज वे व्याकुल इसलिए हो रहे हैं कि उन्हें इस युद्ध के परिणाम का ज्ञान नहीं नहीं संजय यदि उसे इस युद्ध के परिणाम का ज्ञान होता तब भी वो युद्ध के लिए व्याकुल होता वो क्षत्रिय है और क्षत्रिय युद्ध के परिणाम से प्रभावित नहीं होते यदि आप नेत्रहीन न रहे होते तो क्या आप इस युद्ध में भाग लेते महाराज तुम्हें यह निर्दयी प्रश्न नहीं करना चाहिए था संजय मेरा प्रिय दुर्योधन मेरी ही महत्वाकांक्षा के वृक्ष का फल है किंतु मैं कदाचित यह युद्ध ना होने देता और यदि युद्ध ना टाला जाता तो इसका प्रयत्न करता कि युद्ध के लिए पांडु पुत्र आगे आए किंतु वासुदेव ने मेरी एक न चलने दी तुम इस धोखे में न रहना संजय कि यह युद्ध मेरे पुत्रों और मेरे अनुज पुत्रों के बीच में हो रहा है बिल्कुल नहीं ये युद्ध मेरे और वासुदेव कृष्ण के बीच में हो रहा है यदि आप ये भी जानते हैं महाराज तो युद्ध रोक क्यों नहीं देते मैं क्षत्रिय हूं संजय रणभूमि में पीठ नहीं दिखा सकता मेरी वास्तविकता से मेरा यह अंतिम और निर्णायक युद्ध है हो जाने तो यह युद्ध हस्तिनापुर के विषय में सोचिए महाराज हस्तिनापुर के विषय में क्यों सोचू मैं क्यों हस्तिनापुर ने मेरे विषय में कब सोचा है उसने तो मेरा यह अपमान भी चुपचाप देख लिया कि मैं राजा बनकर राज नहीं कर रहा हूं अपने अनुज का प्रतिनिधि बनकर राज कर रहा हूं क्या तुम्हें किसी ज्येष्ठ भ्राता का ऐसा अपमान याद है हस्तिनापुर को भी तो मेरे साथ होने वाले इस अन्याय का कुछ मोल तो चुकाना चाहिए ये सौदा सबको महंगा पड़ेगा संजय मुझे भी और वासुदेव को भी पांडवों को जितने भी घाव लगेंगे वो वास्तव में उन्हीं को लगेंगे जो विदुर होता इस समय तो अपनी नीति का कोई अचूक वाण अवश्य ही चला देता मेरी ओर परंतु अब युद्ध में इतना विलंब क्यों हो रहा है संजय महाराज कुमार भी गंगा पुत्र से यही प्रश्न कर रहे हैं महाराज पितामा हम लोग कब तक यहां खड़े खड़े युद्ध की प्रतीक्षा करते रहेंगे जब तक मैं युद्ध के आरंभ का शंख न बजाऊं पुत्र तो आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं बजाते क्यों नहीं युद्ध के आरंभ का शंख जब दोनों सेनाएं रणभूमि में आमने सामने खड़ी हो गई हैं पुत्र तो युद्ध तो निश्चित ही है जब क्षत्रिय रणभूमि में आ जाते हैं तो या तो वह विजय श्री का प्रसाद पाते हैं या फिर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं इस रणभूमि में भी यही होगा पुत्र परंतु अभी आंखें झपकाए बिना रणभूमि के मध्य में निहारते रहो पुत्र निहारते रहो 
कि हमारी आंखों का सौभाग्य है कि वो ये दृश्य देख पा रही है कृष्ण जैसा सारथी और अर्जुन जैसा महारथी ये हमारे कर्णों का दुर्भाग्य है पुत्र कि हमें उस वार्तालाप का एक शब्द भी सुनाई नहीं दे रहा हे पुत्र यदि पवन का एक झोंका मुझे उस वार्तालाप का एक शब्द भी लाकर सुना दे तो मैं उसे अपने सारे शुभ कर्मों का फल दे दू मुझे आज पहली बार अपने गंगा पुत्र भीष्म होने का दुख हो रहा है मेरा जी चाह रहा है कि मैं विधाता से पूछूं कि हे विधाता मैं गंगा पुत्र भीष्म क्यों हूं मैं कुंती पुत्र अर्जुन क्यों नहीं हूं अरे पितामा यह ग्वाला तो अर्जुन से केवल यही कह रहा होगा कि इस युद्ध से बचने का कोई उपाय सोचो क्योंकि आपके ध्वज तले जो सेना है उसके सामने इनकी सेना भला क्या टिकेगी और वासुदेव कोई मूर्ख थोड़ा ही है जो मृत्यु और आत्महत्या का अंतर नहीं जानता और पितामा इस ग्वाला ने मेरे साथ भोजन ना करके मेरा जो अपमान किया था मैं उसे भूला नहीं हूं यह लीजिए पितामा इन्होंने अपना रथ अपने शिविर की ओर मोड़ लिया है अब तो बजाइए युद्ध का शंख मैं किसी की प्रतीक्षा कर रहा हूं पुत्र प्रतीक्षा किसकी प्रतीक्षा ये समझ लो कि मैं अपनी प्रतीक्षा कर रहा हूं ये न भूलो पुत्र कि ये युद्ध मेरे लिए युद्ध कम और धर्म संकट अधिक है इसलिए मुझे युद्ध के आरंभ के मुहूर्त की प्रतीक्षा करने दो आपने शुभ मुहूर्त क्यों नहीं कहा पितामा मैं जहां खड़ा हूं पुत्र वहां से इस युद्ध का शुभ मुहूर्त दिखाई नहीं दे रहा महायुद्ध आगे खड़ा काल बढ़ाए भीष्म विवश हो दे रहे दुर्योधन का सा Go.